இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெப் ஏபிஐ டு செக்யூரிட்டி நாம் ஏற்கனவே வெப் ஏபிஐ டூ பற்றி ரெண்டு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து ஆர்கிடெக்சர் அது எப்படி ஆகுது வெப் ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட் பைப் லைனில் எங்கெல்லாம் கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியுன்றத நம்ம அந்த ரெண்டு வீடியோவில் பார்த்தோம் அந்த ரெண்டு வீடியோவில் கூட கடைசியில் ஒரு கண்டென்ட் என்னென்னா டோக்கன் பேஸ்டு ஆத்தண்டிகேஷன் ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் அதை அந்த வீடியோவில் நான் இன்க்ளூட் பண்ணல ஏன்னா அந்த டைம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு அது த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆனதுனால அதில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணல இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெப் ஏபிஐ செக்யூரிட்டி இதில் என்னென்னலாம் பார்க்குறோம்னா என்னென்ன வகையில் வெப் ஏபிஐயை செக்யூர் பண்ண முடியும் ப்ரோக்ராமேட்டிக்கலாக அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது போகிறதுக்கே சொல்லிடுறேன் ப்ரோக்ராமேட்டிக்கலாக இந்த சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணலாம் இது இல்லாமல் செக்யூர் சாக்கெட்டில் எஸ்டிபிஎஸ் சர்டிஃபிகேட் எனேபிள் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நான் ப்ரோக்ராமேட்டிக்கலாகவும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் சொல்ல போகிற டாப்பிக்லாம் என்னென்னா வாட் இஸ் ஏஎஸ்பி டாட் நெட் வெபிஐபி செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டினாலே நம்ம அதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று ஆத்தண்டிகேஷன் ஒன்று ஆத்தரைசேஷன் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்றத நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டையும் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட டிஃப்ரெண்ட் மெக்கானிசம் இருக்குது ஓ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பேசிக் ஆத்தண்டிகேஷன் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து டோக்கன் பேஸ்டு ஆத்தண்டிகேஷன் ஸோ இது ரெண்டுத்துலே நம்ம எதை எந்த சுச்சுவேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணோம் எதை யூஸ் பண்ணால் என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது எதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குன்றத நம்ம இப்போது இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து பேசிக் ஆத்தண்டிகேஷன் ஒரு டெமோ இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டோக்கன் பேஸ்ட் ஆத்தண்டிகேஷனுக்கு ஒரு டெமோ கொடுக்குறோம் அந்த டோக்கன் பேஸ்ட் ஆத்தண்டிகேஷன் பண்ணும்போது நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா பேசிக்காக ஒட் இஸ் ஓவின் ஒட் இஸ் ஓ ஆத் அதுக்கு அதுக்கடுத்து ஒரு சின்ன டெமோ இதெல்லாம் தான் இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் பார்க்க போகிறோம் நான் இந்த வீடியோவை மூணு சின்ன சின்ன வீடியோவாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்ன ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வாட் இஸ் ஏஎஸ்பி டாட் நெட் வெபிஐபி செக்யூரிட்டி அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு சொல்லும் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ வந்து பேசிக் ஆத்தண்டிகேஷன் இது வந்து அந்த டெமோ எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்றது ஒரே ஒரு டெமோ தேர்ட் வீடியோ வந்து டோக்கன் பேஸ்ட் ஆத்தண்டிகேஷனை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்ட்டு ஸோ அந்த வீடியோவில் தான் வந்து வாட் இஸ் ஓ ஆத்னா என்ன ஓவின்னா என்ன அப்போ அதுக்கு ஒரு டெமோ பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ வாட் இஸ் ஏஎஸ்பி டாட் நெட் வெப் ஏபிஐ செக்யூரிட்டி இதில் ஆத்தண்டிகேஷன் ஆத்தரைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தண்டிகேஷன்றது என்னென்னா இந்த யூசர் இந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணலாமான்னு சொல்கிறது ஆத்தண்டிகேஷன் இந்த இப்போ ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க கம்பெனிக்குள்ளே ஒரு எம்ப்ளாய் வர்றாரு ஃபஸ்ட்டு அந்த கம்பெனிக்குள்ளே அந்த எம்ப்ளாயி வரத்துக்கு வந்து வாட்ச்மேன் வந்து அலோவ் பண்ணுவார் இல்லைனா வாட்ச்மேன் வந்து நீ இந்த கம்பெனிக்குள்ளேயே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார் அது வந்து ஆத்தண்டிகேஷன் அவர் வந்து வேலிட் பர்சனாக அவர் உள்ளே வந்து எம்ப்ளாயோ மேனேஜரோ ஏதோ ஒரு பர்சன் அவர் வந்து உள்ளே போக வேலிடாக இருக்காரான்னு செக் பண்ணுறது வந்து ஃபஸ்ட்டு இதுதான் வந்து ஆத்தண்டிகேஷன் அவர் உள்ளே வரலான்னு சொல்கிறது ஆத்தண்டிகேஷன் நெக்ஸ்ட்டு அவர் இப்போது கம்பெனி உள்ளே வந்துட்டார் கம்பெனி உள்ள என்ன இருக்குன்னா மேனேஜர் ரூம் இருக்கும் ஸ்டாக் குடோன் இருக்கும் ஸ்டாக் குடோனில் வந்து எல்லாரும் போய் ஸ்டாக்கை வந்து செக் பண்ண முடியாது ஸ்டாக் எடுக்க முடியாது பர்ச்சேஸ் அப்போ சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வேணா ஐட்டம் சேல்ஸ் இருக்குன்னு அப்போ பார்க்க முடியாது ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் போகிறவங்க ப்ரொடக்ஷன் தான் போகணும் அங்கே வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாருமே போவாங்க எல்லாருமே அங்கே வந்து அவன் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ல ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் பேர் தான் போவாங்க இது வந்து ஆத்தரைசேஷன் யார் எதை எடுக்கலாம் யார் எதை எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது ஆத்தரைசேஷன் ஆத்தண்டிகேஷன்றது என்ன ஃபஸ்ட்டு லெவல் யாரெலாம் அது உள்ளே வரலான்றது நெக்ஸ்ட்டு வந்து யாரெலாம் எதை எதெல்லாம் செய்யலாம்னு சொல்கிறது ஆத்தரைசேஷன் ஸோ இது ரெண்டும் எப்படி வெபிஐபியில் சொல்ல போகிறோம் அப்படின்றத தான் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இப்போது இதே நீங்கள் கம்பெனி மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட வந்து எம்ப்ளாயின்னு ஒரு சர்வீஸ் வச்சுருக்கீங்க அந்த சர்வீஸில் வந்து ஒரு நாலு ஆப்ரேஷன் இருக்குது ஆட் எம்ப்ளாய் டெலிட் எம்ப்ளாய் க்யூ எம்ப்ளாயின்னு இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன் வியூ எம்ப்ளாய் வந்து என்னென்னா யார் வேணாலும் பார்க்கலாம் ஆனால் ஆட் எம்ப்ளாயும் எடிட் எம்ப்ளாயும் டெலிட் எம்ப்ளாயும் மேனேஜர் கேட்டகரி மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மூ
அப்ளிகேஷன் இதான் நம்ம அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே வர்றாரு வரும்போதே ஃபஸ்ட்டே நம்ம செக் பண்ணுவோம் இஸ் இ வேலிட் யூசர்ன்ட்டு வேலிட் யூசராக இருந்தால் தான் அவர் என்ன பண்ண முடியும் நம்மோட ஏபிஐயை அவர் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அவர் வேலிட் யூசராக இல்லைன்னா இங்கேருந்தே அவர் ரிட்டர்ன் ஆகிடுவார் அவரோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் ஆர் வாட் எவர் கிரெடென்ஷியல் அவர் பாஸ் பண்ண விண்டோஸ் அத்தானிகேஷன் எந்த ஏதோ ஒரு கிரெடென்ஷியல் வந்தார்னா அவர் வந்து இன்வேலிட் யூசராக இருந்தார்னா அது இங்கே ரிஜெக்ட் பண்ணி அமுச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் அவர் வேலிட் யூசராக இருக்கார் நான் சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து ஒரு எம்ப்ளாய் குரூப்பில் இருக்கார் எம்ப்ளாய் கேட்டகரியில் இருக்காருனா அவருக்கு வந்து இந்த எவ்ரி ஒன் ஹவ் ஆக்சஸ் ஃபார் திஸ் சர்வீஸ் இது வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து வியூ எம்ப்ளாய் இந்த ஏபிஐ வந்து அவரும் பார்க்கலாம் எல்லாருமே பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து அதோ அனானியம் சொல்லிடலாம் இல்லைனா நீங்கள் எந்த ஆத்தரைசேஷனும் கொடுக்காம விட்டீங்கனாலே பை டிஃபால்ட்டாக அதை எல்லாரும் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் இங்கே வந்து என்ன பண்ணலாம் குரூப் வந்து மேனேஜர் மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா இந்த ஏபிஐ வந்து மேனேஜர் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த குரூப்பை வந்து மேனேஜர் அண்ட் அட்மின் சொல்லிட்டிங்கன்னா அவங்க எல்லாமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ பர்டிகுலராக உங்கள் அப்ளிகேஷனில் இருக்க ரிசோர்ஸை யார் ஆக்சஸ் பண்ணோ யார் ஆக்சஸ் பண்ண வேணான்னு சொல்கிறது ஆத்தரைசேஷன் ப்ளூ கலர் யாரெல்லாம் உங்கள் அப்ளிகேஷன் உள்ள வரலான்னு சொல்கிறது ஆத்தன்டிகேஷன் நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெப் ஏபிஐ செக்யூரிட்டி பேசிக் ஆத்தன்டிகேஷன் அண்ட் டோக்கன் பேஸ்டு ஆத்தன்டிகேஷன் இந்த ரெண்டு டைப் பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இதுதான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்டாண்டர்டாக அதுவும் எஸ்பெஷலி டோக்கன் பேஸ்டு ஆத்தன்டிகேஷன் இதுதான் இப்போத்திக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் எல்லோரும் ப்ரெஃபர் பண்ணுற ஒரு அப்ரோச்சு அதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் பேசிக் ஆத்தன்டிகேஷன் பேசிக் ஆத்தன்டிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிள் டயக்ராம் யூசர் நாம ரிக்வஸ்ட் கொடுப்போம் ஐஏஎஸ்க்கு ரிக்வஸ்ட் போகும் ஐஏஎஸ் அந்த ரிக்வஸ்ட்டு உங்களோட வெபிஐபிஐ கண்ட்ரோலருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஸோ இங்கே வந்து நிறைய ஆப்ரேஷன்லாம் பர்ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து வெபிஐபிஐ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பைப் லைன் சொல்லுவோம் அந்த பைப் லைனில் உங்களோட ரிக்வஸ்ட்டு ஒவ்வொரு பைப் லைனில் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் போயிட்டு கடைசியாக கண்ட்ரோலருக்கு போகும் கண்ட்ரோலர் உங்களோட ரிக்வஸ்ட்டை ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்பான்ஸை ரிட்டர்ன் திருப்பி அனுப்பும் அது உங்களுக்கு யூசருக்கு சென்ட் ஆகும் இதில் வந்து எந்த ஆத்தன்டிகேஷனும் கிடையாது இது வந்து சிம்பிள் வெப் ஏபிஐ ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் பேசிக் ஆத்தன்டிகேஷன் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் அது எந்த லேயரில் போய் செட் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ரிக்வஸ்ட்டு ஐஏஎஸ்க்கு ரீச் ஆகுது ஐஏஎஸ்லேருந்து இந்த வெப் ஏபிஐ பைப் லைன் சொன்ன பார்த்தீங்களா இந்த பைப் லைனில் ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்கு உங்களுக்கு ஓவராலாக ஃபுல் பைப் லைனை பற்றி பார்க்கணுன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி முன்னாடி இருக்க என்னோட பழைய வீடியோ வெபிஐபிஐ ஒன் வெபிஐபிஐ டூ போங்க எஸ்பெஷலி வெபிஐபிஐ டூவில் வந்து இந்த பைப் லைனை வந்து ஒரு கோடு எக்ஸாம்பிள் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த சின அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் பைப் லைனில் இருக்க வேரியஸ் காம்பனண்ட்டை நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல பைப் லைனில் இருக்க ரெண்டு காம்பனண்ட்டை மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன் ஒன்று வந்து எஸ்டிடிபி மெசேஜ் ஹேண்ட்லர் இன்னொன்று அத்தன்டிகேஷன் ஃபில்டர் இது ரெண்டுத்துல எந்த பைப் லைனில் இருக்க காம்பனண்ட்டை யூஸ் பண்ணி வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பேசிக் ஆத்தன்டிகேஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் என்ன அட்வான்டேஜின்றது வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அல்லனா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் அதையே சொல்லிடுறேன் அதை போய்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரிக்வஸ்ட் ஐஏஎஸ்க்கு வரும் ஐஏஎஸ் அந்த ரிக்வஸ்ட்டை வந்து வெபிஐபிஐ பைப் லைனுக்கு ப்ராசஸ் பண்ண அனுப்புவோம் வெபிஐபிஐ பைப் லைனில் நீங்கள் அந்த யூசரையும் பாஸ்வேர்டை வேலிடேட் பண்ணிவிட்டு ஆத்தனிக்கேட்டட் யூசராக இருந்தால் தான் வெபிஐபிஐ கண்ட்ரோலருக்கு அனுப்புவீங்க கண்ட்ரோலர் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ரெஸ்பான்ஸ் அனுப்புவோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு நியூ காம்பனண்ட் இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்களே இதுதான் வந்து பேசிக் அத்தன்டிகேஷனு சொல்லுவோம் இது வந்து ஈஸி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நமக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை டேரெக்டாக ஒரு காம்பனண்ட்டில் போய் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை வந்து டேட்டா பேஸில் இல்லை எப்படி வெரிஃபை ஆக்டிவ் டேரக்டரியோ என்ன வேலை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ண போகிறீங்களோ அந்த வேலை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃப்ளோ போயிடும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இந்த கிரடென்ஷியலை வெரிஃபை பண்ணுற பார்ட் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் நடக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஏபிஐ வெபிஐபி ஒன்னாக கால் பண்ணுறீங்க அப்பயும் கடன்ஷியல் அனுப்பணும் வெபிபி டூவை கால் பண்ணுறீங
authentication next token based authentication token based authentication la namakku vandu rendu component irukum one authentication server inna one nama original controller implementation irukum inda authentication server endradha vandu enna appdin paapom first ninga enna pannom unga request username and password oda authentication server ku anupanom அத்தென்டிகேஷன் சர்வர் என்ன பண்ணனும்னா அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை வேலிடேட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டோக்கனை கொடுக்கும் சோ டோக்கன் ரெஸ்பான்ஸ் இந்த டோக்கன் ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணனும்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க IIS க்கு ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்கும்போது அந்த டோக்கனோட தான் நீங்க உங்க ரிக்வெஸ்ட் அனுப்பணும் சோ ஒன்ஸ் நீங்க கனெக்ட் பண்ணி ஒரு டோக்கனை வாங்கிட்டீங்கனா உங்க ரிக்வெஸ்ட்க்கு நீங்க என்ன பண்ணனும் அந்த டோக்கனை யூஸ் பண்ணனும் அந்த டோக்கனை வேலிடேட் பண்ணிட்டு இங்க இந்த அந்த டோக்கன் வந்து இந்த பைப்லைன்ல process ஆயிட்டு உங்களோட வெப் ஏபிஐ கண்ட்ரோலர்ல எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு உங்களுக்கு தேவையான ரிசல்ட் வரும் சோ இது கொஞ்சம் பார்க்க ஒரு மாதிரியா இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த டெமோ முடிக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியா இது புரியும் சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆத் சர்வர்னு ஒன்னு சொல்றீங்க இதுக்கு தான் நான் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் அனுப்பணும் அது எனக்கு ஒரு டோக்கன் அனுப்பணும்ன்றீங்க இந்த ஆத் சர்வர் அப்படின்றது தனி காம்போனண்டா நான் என்னோட ப்ராஜெக்ட்க்கு வெளியே எழுதணுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட் அப்படியும் சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த ஆச்சர்வர்ன்றத வந்து நீங்க உங்களோட வெப் ஏபி ப்ராஜெக்ட் குள்ளையும் நீங்க எழுதிக்கலாம் அதுக்குன்னு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் எல்லாம் இருக்கு ஜஸ்ட் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு நீங்களே உங்களோட ஓன் ஆச்சர்வர் பில்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த என்டர்பிரைஸ் சர்வர்ல பாத்தீங்கன்னா ஆச்சர்வர் தனியா இருக்கும் அதை கனெக்ட் பண்ணி டோக்கன் வாங்கிட்டு நீங்க டைரக்டா கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆச்சர்வர்ன்றது உங்களோட ப்ராஜெக்ட் குள்ளயும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா வெளியும் இருக்கலாம் அது ஒரு காம்பனன்ட் அது செப்பரேட்டாகவும் இருக்கும் இன்பில்டாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆச்சர் ஒரு கனெக்ட் பண்ணி ஒரு டோக்கனை வாங்கிட்டீங்கன்னா அந்த டோக்கனை வச்சுட்டு இங்கே அனுப்பலாம் ஸோ சேம் ஆஸ் எஸ் நான் சொன்ன மாதிரி பைப் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜ் ஹேண்ட்லரில் நீங்கள் அதை ஃபில்டர் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ அட்வான்டேஜஸ் வந்து சூட்டபிள் ஃபார் என்டர்பிரைஸ் அப்ளிகேஷன் secured then basic authentication ama ah, basic authentication la over time nam user name password anupu ad unsecured a irukum but in the approach la first time mattume password anupu adu secure socket layer la kandipa vechirpom so ad ah, password vande romba safety a da irukum next time vande nam vanda and token anupradanaala token break panna mudiyadhu ipo inda token na enna advantage adin pathina token rad vande user name ப்ளஸ் அவர் என்ன ரோலில் இருக்காரு என்ன குரூப் லைக் அட்மினா நீங்கள் அந்த குரூப் டிஃபைன் பண்ண குரூப் என்ன குரூப்ன்றதை நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் இந்த டோக்கன் வந்து எவ்வளோ நேரம் வேலிடு எக்ஸாம்பிள் ஒன் டைம் அவர் டோக்கன் வாங்கிட்டாருன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹவருக்கு வந்து அவர் வந்து எத்தனை வேடால கனெக்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டைம் ஸ்பேன் டிஃபைன் பண்ண முடியும் டோக்கனை கொடுக்கும் போது இது உங்கள் பேசிக் அத்தாண்டிகேஷனில் கிடையாது பேசிக் அத்தாண்டிகேஷன் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு டைம் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் அஞ்சு நாளைக்கு கூட டெய்லி வாங்க அதெல்லாம் கனெக்டில் பட் இங்கே அப்படி இல்லை ஒன் டைம் கனெக்ட் பண்ணி டோக்கன் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற டைம் இருக்கும் அந்த டோக்கன் வேலிடாக இருக்கும் அதான் சொல்லியிருக்கேன் லைஃப் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட்னு சொல்லியிருப்பேன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இது பேசிக் அத்தாண்டிகேஷன் மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்காது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து டெஃபினேஷன் மட்டும்தான் ஸோ பேசிக் டிஃபரன்ஸ் என்னென்னா டேரெக்டாக இங்கே கனெக்ட் பண்ணும் போது நீங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை கொடுத்து ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஏபிஐ கனெக்ட் பண்ணுங்கள் இது ஒரு அப்ரோச் ரெண்டாவது அப்ரோச் கனெக்ட் பண்ணும்போது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை ஒரு ஆச்சர் ஒரு கொடுத்துட்டு டோக்கனை வாங்கிட்டு அந்த டோக்கனை வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் எல்லா ரிக்வஸ்ட்டும் கொடுப்பீங்க உங்களுக்கு அது ரெஸ்பான்ஸாக அனுப்பும் டோக்கனை பேஸ் பண்ணி வேலிட் டோக்கனாக இருந்தால் ஸோ இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம டோக்கனை கிளைண்ட் வச்சுட்டு அனுப்புறதுனால குக்கிலே நீங்கள் எந்த கிடைச்சலும் ஸ்டோர் பண்ண வேணாம் ஏன்னா மொபைல் ஆப்பெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆப் வந்து லோக்கல் குக்கியோ லோக்கல் சோ ஆக்சஸ் பண்ணோம்னா அந்த ஆப் லெவலில் நீங்கள் அதுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கணும் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஐஃபோனில் ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அது கேட்கும் உங்களுக்கு இந்த ஆப் வந்து குக்கி ஆக்சஸ் பண்ணலாமா குக்கி எனேபிள் பண்ணலாமா ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்ணலாமான்ட்டு ஸோ அதை வந்து மேக்சிமம் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி அவங்க செக்யூரிட்டிலாம் கொடுக்காத பட்சத்தில் உங்களுக்கு அந்த பேசிக் அத் அத்தண்டிகேஷன் தான் நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் நீங்கள் குக்கி பேஸ்டாக அத்தண்டிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா ப்ராப்ளம் இருக்கும் செஷனில் வைக்கிறது எல்லாமே ப்ராப்ளம் தான் ஆகும்